আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক আজ 17ই মার্চ অনুষ্ঠানের শুরুতে হাজারো কোটি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি আজ তার জন্ম শতবার্ষিকী পালিত হচ্ছে সমগ্র দেশব্যাপী আপনারা দেখছেন রাজ টিভির স্বাস্থ্য বিষয়ক নিয়মিত আয়োজন নিরাপদ মাতৃত্ব অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠানটির পুরোটা সময় জুড়ে আপনাদের সাথে আমি রয়েছি ডাক্তার সাহিত্য খান অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচারিত হচ্ছে আর অনুষ্ঠানটি আপনারা পুরোটো অনুষ্ঠানের চলে এলাম নতুন একটি দিনে নতুন একটি বিষয় নিয়ে আপনারা দেখছেন বাংলাদেশের সর্বপ্রথম মেডিকেল টেলিভিশন রাজ টিভি দর্শক ভাইরাল হওয়া অনেক বিষয় আমরা পেয়ে থাকি সেটা হতে পারে কোনো মানুষ কিংবা হতে পারে কোনো বিষয় হ্যাঁ দর্শক বর্তমান সময়ে সবচেয়ে আলোচিত এবং ভাইরাল হওয়া যে বিষয়টি তা হলো করোনা ভাইরাস করোনা ভাইরাস একটি আর এন এ ভাইরাস এটি মানবদেহে যে রোগ সৃষ্টি করে তা হলো কোভিড নাইনটিন এবং গর্ভাবস্থায় বা প্রেগনেন্সি পিরিয়ডে মায়েদের দুশ্চিন্তার পরিমাণটা অত্যধিক বেড়ে যায় এই করোনা ভাইরাসের জন্য হ্যাঁ দর্শক মায়েরা আক্রান্ত যদি হয় সেক্ষেত্রে তাদের নবজাতকের প্রতি তাদের দুশ্চিন্তা কিন্তু প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে যায় আর আজকে আমরা কথা বলবো এই বিষয় নিয়ে আজকে আমাদের অনুষ্ঠানে আলোচ্য বিষয় নির্ধারিত হয়েছে মাতৃত্বকালীন সময়ে করোনার সংক্রমণ আর এই বিষয় নিয়ে কথা বলতে আমাদের স্টুডিওতে গেস্ট এক্সপার্ট হিসেবে উপস্থিত রয়েছেন একজন স্বনামধন্য চিকিৎসক আমাদের অতিথি রয়েছেন ডাক্তার নাদিরা সুলতানা সহযোগী অধ্যাপক গাইনিয়ান অফস বিভাগ বসুন্ধরা আদ্দিন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল কেরানীগঞ্জ ঢাকা চলুন দর্শক পরিচিত হয়নি আজকে অতিথির সাথে আসসালামু আলাইকুম ম্যাডাম ম্যাডাম আপনি কেমন আছেন ম্যাডাম রাজ টিভির স্টুডিও থেকে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনার মূল্যবান সময় থেকে কিছুটা সময় আমাদের দেওয়ার জন্য আপনাকেও ধন্যবাদ এবং রাজ টিভিকেও ধন্যবাদ আমাকে मतमतिक এছাড়া দর্শক গুগল প্লে স্টোরে রাজ টিভির একটি নিজস্ব অ্যাপস এসে গিয়েছে আপনারা চাইলে সেটি ডাউনলোড করে আমাদের সাথে সংযুক্ত হতে পারেন আমাদের ফেসবুকে রাজ টিভির একটি অফিসিয়াল গ্রুপ খোলা হয়েছে রাজ টিভি ফ্যান্স ক্লাব নামে আপনারা চাইলে সেটির সাথে সংযুক্ত হতে পারেন তো চলুন দর্শক আজকে চলে যায় আমাদের মূল আলোচনায় ম্যাডাম আমাদের অনুষ্ঠানে আলোচ্য বিষয়বস্তু মাতৃত্বকালীন সময় করোনা সংক্রমণ ম্যাডাম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় আমরা জানি যে বর্তমান সময় করোনার আতঙ্কটি পুরো দেশব্যাপী ছড়িয়ে গিয়েছে পুরো দেশব্যাপী বলে পুরো পুরো বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে গিয়েছে সেই ক্ষেত্রে ম্যাডাম প্রথমেই জানতে চাচ্ছি যে করোনা ভাইরাসটি আসলে কি আসলে এখন এটা শুধু বাংলাদেশ নয় পুরো বিশ্বে সর্বাধিক আলোচিত শব্দ যেটা সেটা হচ্ছে করোনা ভাইরাস এটার আরেক নাম কোভিড নাইনটিন বা নোভেল করোনা ভাইরাস বলা হয় এটা আসলে অ্যাকচুয়ালি এটা একটা আর এন এ ভাইরাস আর এন এ ভাইরাস এটা করোনা মিন্স হচ্ছে ক্রাউন তো দেখতে অনেকটা মুকুটের মতো যার জন্য এটাকে আমরা করোনা নাম দিয়েছি তো এটা একটা ভাইরাস যেটা আগে হিউম্যান বডিতে আসেনি তো এটা ছাত্র প্রজাতি এখন নতুনভাবে আমাদের হিউম্যান বডিতে আসছে এবং আক্রমণ করে নতুন নতুন উপসর্গ তৈরি করছে এটা এই ভাইরাসটি এখন সংক্রমণ তৈরি করছে ম্যাডাম আমরা জানি যে ভাইরাসটা অনেক ভাইরাসই মানবদেহ বিভিন্নভাবে ছড়িয়ে থাকে ম্যাডাম করোনা ভাইরাস আসলে কীভাবে ছড়ায় মানবদেহ এটা তো বিশেষজ্ঞরা এতদিন যেটা বলেছেন তথ্যপত্র থেকে জানতে পেরেছি যে আমরা এটা আসলে প্রথম দিকে যেটা কিছু পণ্য পশু পাখি চিনারা যেটা খেয়েছেন তাদের মাধ্যমে এই পশু পাখি থেকে হিউম্যান বাড়িতে আসছে মানে মানব দেহে এখন যেটা হচ্ছে যে এটা মানব শরীর থেকে কিন্তু মানবের মধ্যে স্প্রোট করছে সংক্রামক এটা কীভাবে হাঁচি কাশি অথবা তাদের যে ড্রপলেট বলা মানে হাঁচির মাধ্যমে যে জীবাণুটা বের হচ্ছে অথবা তাদের যে ক্লোজ কন্ট্যাক্ট বা সংস্পর্শের মাধ্যমে এটা একজনের শরীর থেকে আরেকজনের মধ্যে যে বিভিন্ন জায়গা এখন এটা সংক্রমক হিসেবে ড্রপলেটের মাধ্যমে হাঁচিমা কাশির মাধ্যমে আমরা সেই ক্ষেত্রে অনেকে জানতে চাচ্ছি যে এই ভাইরাসগুলোর উপসর্গটা কি এটা আসলে একটা ফ্লু তৈরি করে যেটা সব ভাইরাসে একই রকম মোটামুটি একটা ফ্লু তৈরি করে প্রাথমিক অবস্থা জাস্ট সর্দি কাশি অথবা বিশেষ করে শুকনো কাশিটা তৈরি করে এবং এর পরবর্তীতে এটা জ্বর নিয়ে আসে তো জ্বর নিয়ে প্রেজেন্ট করে কিন্তু যখন একটু অ্যাডভান্স হয় তো এটা একটা নিউমোনিয়া লাইক সিমটম তৈরি করে এটুকু নিয়ে মোটামুটি সে প্রাথমিক স্টেজে করোনা ভাইরাস কিন্তু বর্তমানে আমাদের খুব আতঙ্কের একটা নাম আসলে ম্যাডাম করোনা ভাইরাসটা শুনলেই সবই আতঙ্কিত হয়ে যাচ্ছে সেই ক্ষেত্রে ম্যাডাম আমরা যে জানতে চাচ্ছি যে আসলে করোনা ভাইরাসটা কতটুকু ভয়ঙ্কর হতে পারে আসলে আতঙ্কিত হওয়ার মতো বিভিন্ন মিডিয়াতে মানুষ যেভাবে দেখছে আতঙ্কিত হচ্ছে এটাই স্বাভাবিক কিন্তু আমরা আশার বাণী দিতে চাচ্ছি যে আসলে আতঙ্কিত হওয়ার মতো কিছু নাই যে কোনো ভাইরাসই আসলে দেখা যাচ্ছে যে নাইনটি থেকে নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট ক্ষেত্রে ভাইরাস আমাদের অ্যাটাক করে আমরা কোনো সিমটম মানে উপসর্গ দেখা দেয় না সে এমনিতেই চলে যাচ্ছে আমরা
কিন্তু তারপরেও এটা আসলে বেসিক্যালি কারো কারো ক্ষেত্রে উপসর্গ তৈরি করে বিশেষ করে যারা হচ্ছে ওল্ড এজ মানে হচ্ছে বৃদ্ধ মানুষ যাদের আগে থেকে কিছু রোগ থাকে বা কো মরবিডিটি বলি যেটা আমরা মেডিকেল ভাষায় যেমন তার যদি ডায়াবেটিস হার্টের অসুখ প্রেশার এগুলো থাকে তাদের জন্য এটা খারাপ হতে পারে ইভেন তাদের জন্য এটা পরবর্তীতে খুব একটা খারাপ বিভিন্ন কি অর্গান ফেলিউর যেটা বলে সেটাও করতে পারে কিন্তু স্বাভাবিক যে সুস্থ মানুষের ক্ষেত্রে কিন্তু এটা আসলে জাস্ট একটা সর্দি কাশির মধ্যে মোটামুটি সীমাবদ্ধ থেকে ভালো হয়ে যায় বলতে আছেন যে আমাদের যারা অসুস্থ যারা আছে যাদের আগে থেকে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত তো তাদের কিন্তু যাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাটা কম কম তাদের কিন্তু আশঙ্কা আরো বেশি আশঙ্কা বেশি আদারস না সুস্থ মানুষে কিন্তু আসলে আতঙ্কিত হওয়ার কারণ আতঙ্কিত হওয়ার আসলে দরকারও নেই মনে হয় ম্যাডাম এই ক্ষেত্রে ম্যাডাম যে গর্ভাবস্থায় আমরা বলছি যে গর্ভাবস্থায় কোভিড নাইনটিন বা করোনা ভাইরাস কি সমস্যা তৈরি করতে পারে আসলে যেহেতু এখন চারপাশে কোভিড নাইনটিন নিয়ে এত আতঙ্ক এত আতঙ্ক তো আমরাও বা আমাদের মারা যারা গর্ভবতী তারাও কিন্তু খুব টেনশানে আছে যে এইটা কি করবে প্রেগনেন্সিতে কি করবে বাচ্চার উপর কি করবে তো স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা কিন্তু একটু আশার বাণী শুনিয়েছেন যে এই পর্যন্ত যদিও তথ্য পাত্র এখনও অনেক কম কিন্তু খুব বেশি প্রেগনেন্সিতে আলাদা কিছু করে না তাদের জন্য কোনো ঝুঁকিপূর্ণ বা আলাদা কোনো সমস্যা তৈরি করার ই নেই ইভেন এমনকি এখন পর্যন্ত কিন্তু আমরা করোনাতে মৃত্যুর কোনো পেশেন্ট দেখি নেই যে কোনো মা প্রেগনেন্ট যিনি তার কিন্তু কোনো মাতৃ মৃত্যুর খবর আমরা পাইনি তো এটা তো আসলে ভয়ের কিছু নাই এটা আমরা স্বাভাবিক সতর্কতা মেনটেন করলেই মনে হয় স্বাভাবিকভাবে করা যেতে পারে ম্যাডাম গর্ভবতী মায়েদের অনেক ক্ষেত্রেই কিন্তু ম্যাডাম রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাটা কমে যায় আমরা জানি সেই ক্ষেত্রে ম্যাডাম এই ভাইরাসটা কি গর্ভবর্তী মায়েদের বা প্রেগনেন্ট মহিলাদের কি কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারে কিনা যেহেতু আমিও বলছি আগে থেকে যে এটা নিয়ে খুব বেশি তথ্য পাত্র নাই আমাদের প্রেগনেন্সির উপরে স্টাডি হয় নাই তো আমরা বলতে পারছি না যে আসলে খুব বেশি কিছু সমস্যা করবে তো যেহেতু কিন্তু একটা সমস্যা হচ্ছে যে গর্ভবতী ক্ষেত্রে আসলে আমাদের যে ইমিউনিট সিস্টেম বেশি করে বেশি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সেটা কিন্তু কমে যায় তো সেটা করোনার জন্য না সেটা কিন্তু দর্শক যে কোনো ভাইরাসের জন্যই যেমন যে কোনো ভাইরাসই তাকে অ্যাফেক্ট করতে পারে যেহেতু তার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাচ্ছে তো সেটা করোনার জন্য তাই হতে পারে তার জন্য কিছু সর্দি কাশি ঠান্ডা নিউমোনিয়ার মতো সিম্পটম তৈরি করতে পারে আদারওয়াইজ আলাদা কোনো ঝুঁকি ঝুঁকি আসলে তৈরি করছে না ম্যাডাম এক্ষেত্রে একটা প্রশ্ন কিন্তু এসেছে যে আমরা মেডিকেল করেছি যে বিভিন্ন ভাইরাস তার প্রেগনেন্ট মায়েদের থেকে তার নব নবজাত যে সন্তান তারা কিন্তু বিভিন্ন রুটে ট্রান্সমিট হয় সেই ক্ষেত্রে যেমন ফুল দিয়ে হতে পারে বা সংস্পর্শে থেকে হতে পারে সেই ক্ষেত্রে কি এরকম করোনা ভাইরাসটা গর্ভবতী মা থেকে তার নবজাতকের প্রতি কোনোভাবে কি সংক্রমণ হতে পারে কিনা রিসেন্ট যে প্রতিবেদনগুলো বেরিয়েছে সেখানে কিন্তু বলছে না তারা प्रश्नि गर्भकालीन करते आक्रांत है তো রিসেন্টলি সম্প্রতি আমরা যে দেখেছি চীনে চীনে যে চারজন মা যারা কোভিড নাইন্টিনে অ্যাটাক ছিলেন অ্যাফেক্টেড ছিলেন তাদের বাচ্চাগুলো কিন্তু আল্লাহর রহমতে সুস্থ হয়েছে এবং তাদের শরীরে কিন্তু এই জীবাণুর উপস্থিতি পাওয়া যায়নি তো কাজে আমার মনে হয় আমাদের ভয় পাওয়ারও কোনো কারণ নেই আর মা আক্রান্ত সেখানে বাচ্চা মৃত্যু এটা তো এখন আমরা পাইনি কাজে এটা নিয়ে টেনশন করার কোনো দরকার মনে হয় না ধর্ম দর্শক আশা করি আপনার উত্তরটি পেয়ে গিয়েছেন কারণ আমাদের দর্শকের প্রশ্নে কিন্তু আমাদের আলোচনাটা উত্তর এসে গিয়েছে সেই ক্ষেত্রে ম্যাডাম আরেকটা রিসেন্ট যে পাওয়া গিয়েছে যে ইংল্যান্ডে কিন্তু একটি করোনা সংক্রান্ত মায়ের যে নবজাতক শিশু তা তাকেও কিন্তু করোনা আক্রমণ হতে দেখা গিয়েছে সেই ক্ষেত্রে কি ম্যাডাম এখানে আশঙ্কার কি কথা বলা যায় সিঙ্গেল একটা কেস কিন্তু কখনো আমাদের প্রুফ করতে পারে না যে এটা এটার জন্য হয়েছে কারণ যেহেতু এটা একটা নতুন ভাইরাস এটা নিয়ে স্টাডি লাগবে তো এই মা এফেক্টেড ছিল করোনাতে সেটা ট্রুথ ঠিক আছে কিন্তু এই বাচ্চাটা এখন এটা কি ট্রান্সপ্রেসেন্টাল যেটা বলা হয় ভ্রূণের মাধ্যমে অথবা ফুলের মাধ্যমে অথবা রেসপিডিংয়ের মাধ্যমে এটা কিন্তু এখনও প্রমাণিত হয়নি 
কাজে আমরা বলতে পারি নিজে হতে পারে হতে পারে সে মা যখন সে বাচ্চাটাকে কোলে নিয়েছে তার ক্লোজ কন্টাক্টে এসেছে অথবা সারাউন্ডিংস থেকে আসতে পারে তাহলে তো আমরা বলতে পারবো না যে এটি এটার মাধ্যমে হলো একটা কেজের উপর ভিত্তি করে কিন্তু আমরা সব কিছু কি ডিফাইন করতে আমরা ডিফাইন করতে পারি না আমাদের আরো অনেক ফারদার রিভলিউশন লাগবে রিভলিউশন লাগবে সেই ক্ষেত্রে মানে আমরা যেহেতু এটা আমাদের নতুন ভাইরাস আমাদের দেশে এসেছে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা বিস্তর গবেষণাটা অনেক প্রয়োজন রয়েছে আর অনেক অনেক স্টার্ট করোনা উপসর্গ যখন দেখা দিবে সেই ক্ষেত্রে গর্ভবতী মায়েরা কি করবে আচ্ছা করোনার উপসর্গ কিন্তু ফ্লু লাইক সিমটম জাস্ট হচ্ছে হাঁচি কাশি সর্দি বা জ্বর এখন কিন্তু বা যে কোনো ভাইরাসে কিন্তু এরকম একটা ফ্লু লাইক সিমটম হতেই পারে আমরা তো কনফার্ম না এটা করোনা তো সেক্ষেত্রে যদি কোনো ভাইরাস সেটা যে ভাইরাসই হোক আপনি যদি আপনার ফ্যামিলিতে অ্যাফেক্টেড হন বা গর্ভবতী মা হয় সেটা কিন্তু তার চার পাঁচজনের মধ্যে অ্যাফেক্টেড অ্যাফেকশন করে সেক্ষেত্রে মা মানে যে কোনো মানুষ যা করবে গর্ভবতী মারও সেরকম নিয়ম হচ্ছে একটু আইসোলেশনে থাকা অথবা একটু মাস্ক করার জন্য তার আদার সারাউন্ডিংসে যে মানুষগুলো থাকবে তাদের জন্য এফেক্ট না করে তো সেটা করলে আমার মনে হয় মোটামুটি হবে তারপর উনি যদি বের হতে চায় তো উনি একটু হাত ধুবেন উনি একটু মাস্ক পরবেন এগুলো আর ওনার নিজের পার্সোনাল যে হেলথ কেয়ার সেটার জন্য কিন্তু ওনাকে প্রচুর পানি খেতে হবে বিশেষ করে লেবুর শরবত গ্লুকোজ শরবত এগুলো এবং এই যে ভিটামিন সি কন্টেনিং ফুডগুলো এটা ওনার নিজের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য খেতে হবে বেশি বেশি করে যেহেতু ম্যাডাম আমরা জানি যে গর্ভ অবস্থায় তাদের যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাটা কিন্তু ক্ষমতাটা কমে যায় বিধায় এই নিজের টেক কেয়ারটা করতে হবে নিজের টেক কেয়ার কিন্তু তার নিয়মিত খাবার খেতে হবে যে কোনো ভাইরাল ইনফেকশনই আসলে পানীয় জাতীয় খাবারগুলো বেশি খেতে হবে বেশি খাওয়া উচিত আমরা অত্যন্ত ধন্যবাদ গুরুত্বপূর্ণ একটি তথ্য দিয়েছেন ম্যাডাম আরেকটি প্রশ্ন দর্শকরা জানতে যাচ্ছে যে করোনা ভাইরাস হওয়ার যে ঝুঁকিটা তা কমাতে কি গর্ভবতী যে প্রেগন্যান্ট মহিলারা তার কি করতে পারে আসলে এটা আসলে এত এত আমাদের মিডিয়ার মাধ্যমে বা ডাব্লিউএইচও বলেন বা সরকার বলেন সবাইকে সবকিছুতে সচেতনত করেছে তো এটা সাধারণ মানুষের জন্য যা গর্ভবতীর জন্য কিন্তু আলাদা কিছুই না একজন গর্ভবতী মাকে তার ডক্টরের কাছে স্বর্ণপূর্ণ হতে হবে সেই ক্ষেত্রে যদি ওনার কনসালটেশনটা উনি ওভার টেলিফোনে করতে পারেন বেটার যতটুকু সম্ভব বাসায় থেকেই করা উচিত তারপরে যদি ইমার্জেন্সি অবশ্যই তাকে বেরোতে হবে তো সেই ক্ষেত্রে উনি কী করতে পারেন সে উনি যদি উনি কোনো ট্রান্সপোর্ট ইউজ না করে পার্সোনাল ট্রান্সপোর্ট ইউজ করতে পারেন তারপর উনি যখন বাসায় আসবেন উনি হ্যান্ড ওয়াশ করবেন খুব ভালো করে বিশ সেকেন্ড ভালো করে ধুবে অথবা হ্যান্ড স্যানিটাইজার ইউজ করবে এছাড়া উনি যদি বাসায় কোনো কাজ করতে পারেন কাজ করেন সাপোজ মাংস মাছ এগুলো ধুলবে ধুলো এরপর বিশ সেকেন্ড হাত ধুয়ে নেবে ভালো করে এটা সবার জন্য যায় ওনার জন্য তা এটাতে উনি রোগ প্রতিরোধ যে ক্ষমতাটা বাড়াতে পারেন অথবা ঝুঁকিটা কমাতে পারেন ম্যাডাম ঝুঁকি কমাতে আসলে ম্যাডাম যে প্রেগনেন্ট মহিলার যে অতিরিক্ত কিছু আমরা জানি যে মেডিকেল এর টার্মে আমরা জানি যে বিভিন্ন মাধ্যমে ছড়ায় ভাইরাসটা ফুলের মাধ্যমে হতে পারে বা বুকের দুধ থেকে হতে পারে সেই ক্ষেত্রে ম্যাডাম করোনা ভাইরাসটা কি বেস্ট মিল ছড়াতে <laughs> পারে <laughs> ছোট্ট একটি বিরতির সময় এসছে আমরা আলোচনায় ফিরে এসছি ছোট্ট একটি বিরতির পরে সুপ্রিয় দর্শক ছোট্ট একটি বিরতির সময় এসছে কোথাও যাবেন না রাজশ্রীর সাথেই থাকুন ফিরে এসছি বিরতির পরে আমি তো ভালো হয়ে গেছি কাঁদবো না তুমি একা একটা মানুষ একা কোথায় ইউনিভার্সাল কার্ডিয়াক হাসপাতাল আছে আমার পাশে ওরা আমার বিদায়ের বন্ধু যখন আপনার পাশে ইউনিভার্সাল কার্ডিয়াক হসপিটাল তখন আপনি আর একা নন আমি দেখি রাজ টিভি অনেক অনুষ্ঠান কভার করছে স্পেশালি হেলথ সেক্টর মেডিকেল রিলেটেড প্রোগ্রাম অনুষ্ঠানগুলো অনেক বেশি কভার করে আমি নিশ্চয়ই শুভকামনা করি এবং এই প্রত্যাশা করি যে 
এই দেশটা বাংলাদেশ স্বাধীনতার চেতনা মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে নিয়ে আমাদের স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ আমরা গড়তে চাই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের যে স্বপ্ন উনি দেখেছিলেন তার সারাটি জীবন দিয়ে এদেশের স্বাধীনতা দিয়ে গিয়েছেন আমাদের সেই চেতনাটাই যেন ধরে রাখতে পারে রাজ টিভি এই হলো আমার প্রত্যাশা অনেক ভালো করুন অনেক পথ এগুতে হবে জয় বাংলা বলে আগে বাড়েন ইনশাআল্লাহ ভালো করতে পারবেন জয় বাংলা স্বাস্থ্য বিষয়ক টিভি চ্যানেল রাজ টিভির মঙ্গল কামনা করছি রাজ টিভির এই স্টুডিওতে এসে আমি যা দেখলাম এখানে ডাক্তার বাসুদেবের নেতৃত্বে ডাক্তারদের দ্বারা ডাক্তারদেরকে নিয়ে একটি টিভি চ্যানেল যা কথা বলছে ডাক্তারদের সাথে তুলে ধরছে বিভিন্ন রোগের কথা চিকিৎসার কথা কিন্তু এই কথাগুলো হচ্ছে আপনাদের জন্য যেন চিকিৎসা বিষয়ক জ্ঞানকে এবং একজন ডাক্তারের সাথে আপনাদের সরাসরি সংযুক্তি গড়ে ওঠে এবং চিকিৎসা বিষয়ক জ্ঞানকে সেই ডাক্তার সহজে আপনাদের কাছে পৌঁছে দিতে পারেন আপনাদের মঙ্গল সুস্বাস্থ্য এবং যে কোনো রোগের সুসময়ে সঠিক চিকিৎসাই আমাদের উদ্দেশ্য এবং আমরা চাই যে আমরা প্রতিকার করব যে কোনো রোগকে রোগ যদি হয়েই যায় আমরা খুব চট করে সেটাকে সহজে দূর করে দেব যেন আপনারা একটি রোগমুক্ত সুস্থ জীবন সব সময় আপনারা পান সেটাই রাজ টিভির উদ্দেশ্য আমি রাজ টিভির সাথে আছি তাদের মঙ্গল কামনা করছি এবং আশা করি আমাদের দেশের সকল চিকিৎসকরা রাজ টিভির সাথে থেকে আপনাদের কাছে খুব সহজে চিকিৎসা বার্তা পৌঁছে দেবেন আপনারা থাকবেন রাজ টিভির সাথে সেই কামনা করছি সকলকে ধন্যবাদ দর্শক ফিরে এলাম ছোট্ট একটি বিরতির পরে আমাদের সাথে থাকার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনারা দেখছেন রাজ টিভির স্বাস্থ্য বিষয়ক নিয়মিত আয়োজন নিরাপদ মাতৃত্ব অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচারিত হচ্ছে আর আজকে আমাদের স্টুডিওতে গেস্ট এক্সপার্ট হিসেবে উপস্থিত রয়েছেন ডাক্তার নাদিরা সুলতানা সহযোগী অধ্যাপক গাইনিয়ান অক্স বিভাগ বসুন্ধরা আদিন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল কেরানীগঞ্জ শাখা অনুষ্ঠানটি পুরোটা সময় যেটা আপনাদের সাথে আমি রয়েছি ডাক্তার সাহিত্য খান চলুন দর্শক আমাদের মূল আলোচনায় ফিরে যাচ্ছি ম্যাডাম আমরা আপনি বলছিলেন যে করোনা ভাইরাস ব্রেস্ট মিল্কের মাধ্যমে যে ছড়ায় সেই ক্ষেত্রে ম্যাডাম যে কিভাবে মায়েরা মিজার নিতে পারে যে ব্রেস্ট মিল্ক কি তারা কি খাওয়াবে বা খাওয়াবে না সেই ক্ষেত্রে এখন তো ব্রেস্ট মিল্ক তো খাওয়াতেই হবে এখন হচ্ছে মায়ের দুধের কোনো বিকল্প নেই প্রথম কথা মায়ের দুধ হচ্ছে একটা বাচ্চার জন্য প্রথম টিকা মায়ের দুধের অভাবে আমাদের দেশে বাচ্চাদের ডায়রিয়া নিউমোনিয়া লেগে থাকে যেটা হচ্ছে পাঁচ বছরের নিচে শিশু মৃত্যুর হারে সবচেয়ে বেশি সেইখানে করোনা যেটা কনফার্ম না বাট সাসপেক্টেড মনে করে যদি সর্দি কাশির জন্য একটা মা করোনা বেস্টমেট না করায় সেটা তো বোকামি ছাড়ার কিছুই হবে না তো রিসেন্টলি যে চিনে নয় জন মার শিশু জন্ম নিয়েছিল তারা কিন্তু আলাদা ছিল আলাদা ছিল আর্টিফিশিয়াল ফিডিংও দিয়েছে এটাকে সিডিসি আমেরিকার যে সিডিসি সেটা সাজেস্ট করেছে বাট যে নিউ ইয়েতে কিন্তু করেনি ব্রিটিশ যে জার্নাল বা সেটা তারা সাজেস্ট করে না বিএমজি যেটা বলছে ব্রিটিশ চাইল্ড হেলথ ইনস্টিটিউশন তারা সাজেস্ট করে না তারা বলে যে না মায়ের বুকের দুধই সবচেয়ে বেশি দরকার সেটা একটা উপসর্গ মনে করে নিশ্চিত না হয়ে খাওয়ানোটা ঠিক হবে না ছেড়ে দেওয়াটা তো অবশ্যই আমরাও সেটা মনে করি কারণ হচ্ছে মায়ের মৃত্যু ক্ষেত্রে শিশু মৃত্যুর ঝুঁকিটা বেড়ে যাবে শিশু মৃত্যু ঝুঁকি বাড়া যাবে এবং যে বাচ্চাদের যে রুমিং ব্রেস্ট ফিডিং এটা অবশ্যই খুবই দরকার একটা বাচ্চার শিশু মৃত্যুর হার কমানোর জন্য তো এই ক্ষেত্রে বাচ্চা যদি আলাদা কোনো চিকিৎসা ব্যবস্থা যেমন এনএসইউ যেটা বলি আমরা সেটা দরকার না হয় তো আমার মনে হয় না এই বাচ্চাকে আলাদা রাখার কোনো দরকার আছে সে মায়ের সাথেই থাকতে পারে কিন্তু এক্ষেত্রে মাকে একটু মেজার নিতে হতে পারে ম্যাডাম বাংলাদেশে কিন্তু অনেকেই জানে না ম্যাডাম যে শিশু মৃত্যুর হারটি এটা কিন্তু অনেকটাই বেশি যে করোনা ভাইরাস যেটা তার চেয়েও কিন্তু বেশি আমাদের ডায়রিয়া নিউমোনিয়া এগুলোর জন্য কিন্তু শিশু মৃত্যুর হারটা অনেক বেশি সেই ক্ষেত্রে ম্যাডাম করোনা তো একটি নতুন একটি ভাইরাস বা নতুন একটি রোগ সেটার জন্য আমার মনে হচ্ছে ম্যাডাম যে মায়ের দুধে যেহেতু বিকল্প নেই সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ওটাই প্রথম প্রতিষ্ঠা থেকে অবশ্যই সেটাই প্রথম প্রতিষ্ঠা পাওয়া উচিত এবং আমরা ইভেন অন্য রোগের ক্ষেত্রেও বলি মায়ের দুধই আগে খাওয়াতে হবে তার ফলে আমরা পরে প্রোটেকশন নিব যেমন এই ক্ষেত্রে একটা মা যদি করোনা সাসপেক্ট করে তো বাচ্চাকে অবশ্যই খাওয়াবেন কিন্তু সেক্ষেত্রে উনি কিছু প্রোটেকশন নিতে পারেন যেন বাচ্চাটার মধ্যে ট্রান্সমিট না হয় যেমন হচ্ছে উনি যখন বাচ্চাটাকে দেবে খুব ভালো করে সাবান দিয়ে হাত ধুবে স্যানিটি 
অথবা অ্যালকোহলিক যে স্যানিটাইজার সেটা ইউজ করবে ভেস্টটাকে আগে ধুবে পরে ধুবে তারপর উনি যেটা করতে পারেন মাস্ক পরতে পারেন ওনার যদি হাঁচি কাশি হয় সেটা যেন ডক্টরটা বাচ্চার মাধ্যমে না যায় ওটাকে ওনাকে সতর্ক থাকতে হবে তো এইটুকু সতর্কতা মেজার করে কিন্তু বাচ্চাকে খেলে আমরা মনে করি যে ঝুঁকিটা অনেকটাই কমে যাবে এবং সেই ক্ষেত্রে ব্রেস্ট ফিটিং এর যে উপকারিতা সেটাই কিন্তু আমরা ফলো প্রশু পাবো ফলো প্রশু পাবো আর আমাদের কি ফোন করেছে আমরা ফোন কলটি নিয়ে নেছি আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক আপনি রাজশ্রী ফ্রি স্টুডিওতে ফোন করেছেন আপনার পরিচয় বলে প্রশ্নটি করুন জি আমি সাদিক ম্যাডামের সাথে একটু কথা বলবো জি বলুন सार्वक्षणिक प्रस्तुत जो महामारी इवेंट करना महामारी टैकेल देना सम्पूर्ण प्रस्तुत और आई डि सी आर जो सब टेस्ट किट्स नहीं सब किस नहीं करान इवें गर्भवती माँ जो तार्वक्षणिक प्रस्तुत अपना निश्चिंत थकते इनशाला ধন্যবাদ দর্শক আপনার প্রশ্নটি করার জন্য রাষ্ট্রীয় সাথেই থাকুন ম্যাডাম আপনি বলছিলেন যে করোনা ভাইরাসের যে আশঙ্কা করলে সেক্ষেত্রে কি ম্যাডাম নবজাতক শিশুটি কি মায়ের সাথে থাকতে পারবে কি না হ্যাঁ আমি তো মনে করি যে আমি যেটা বলেছিলাম যেহেতু আমাদের স্টাডি খুব কম যে মা থেকে বাচ্চার মাধ্যমে আসতেছে তো এটা যেহেতু স্টাডি কম অবশ্যই মা শিশুর যে রুমিং ইন আমি আগেও বলেছিলাম রুমিং ইন অথবা ক্যাঙ্গারু মাদার কেয়ার এটা কিন্তু অনেক উপকারিতা এটা বাচ্চার শারীরিক বৃদ্ধি মানসিক বৃদ্ধি করে বেস্ট ফিডিংয়ে হেল্প করবে তো আমি করোনা সাসপেক্ট করে কেন একটা বাচ্চাকে আমি প্রথম থেকে দূরে সরাব আমি তো বলেছি আমরা মারা গর্ভবতী মারা বা ডেলিভারির পর মারা একটা মাস্ক পরতে পারে হ্যান্ড গ্লাভস করতে পারে বাচ্চাকে ধরার আগে সাবান দিয়ে হাত ধুতে পারে হাঁচি কাশি আসলে তারা অন্যদিকে নিবে এই প্রোটেকশনগুলো নিয়ে তারা অবশ্যই তার বাচ্চাকে अवलम्बन <laughs> खुले प्रपार डिसपोजल करते हैं एक निर्दिष्ट आगे फिलते हैं ये मास्क क्योंकि जतरा तत्व फिले तरह बस स्प्रेड होते तो नवजात शिशु के खावान बार प्रति बार फिडिंग आगे माँ नतून एक मास्क पड़े हाथ धुबे तपर माँ जो हाँचि काशी आसे से अन्दि के निबे जान तर ड्रपलेट बाच्चार मध्य ट्रांसमिट ना यो प्रोटेक्शन ना उचित मैडम उपसर्ग हम तो मानुषरा हासपाले दिखे साधारण तो जाए से क्षेत्र में मैडम आप बोलते गर्भवती मायर तरह जो उपसर्ग हम कि हासपाले चले जाए डाक्त के देखा जाए खूब एक सुंदर कोश्चन एट गर्भवती माँ क्या हमारे स्वाभाविक साधारण मानुष तरह खूब भय आज कि सबाई डाक्त जाब सबाई हासपाले जाब तो आसले जो उपसर्ग हाँचि काशी एट सीजनल फ्लो तो सरकार व गवर्नमेंट हासपत का जगह दीते पर तो हमारे रोग तत्व तो ए रोग रिसार्च सेंटर आज जो आई डि सी आर बी तरह सजेशन हे जदि उपसर्ग देखा जाए सबा के हासपाले जा दरकार नहीं तरह क्योंकि एक हटलैन देव आज है तो सब जगह एभेलेबल से हटलैने जोाजोग कर जो उपसर्ग देखा दे तरा एस सैम्पल कलेेक्शन कर कन्फार्मेशन कर तरह करना कि ना सबा मिले क्योंकि हासपाले जा दरकार नहीं उपसर्ग हम हासपाले मैडम लक्षण उपसर्ग देखा जाए क्षेत्र में रोग 
এটা তো আসলে কিছু টেস্ট আছে যেগুলো বাংলাদেশে খুব বেশি অ্যাভেলেবেল বলা যাচ্ছে না তো আইডিসিআর যেটা রক্তত্ব এবং রোগ গবেষণা ইনস্টিটিউট যেটা তো সেখানে দুটো টেস্ট করা হয় রিয়েল টাইম পিসিআর যেটা আর সিটি স্ক্যান মোটামুটি সব জায়গায় কিন্তু আমরা তো প্রেগনেন্ট মা আমাদের টপিক সেটা প্রেগনেন্সি প্রেগনেন্ট মার ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা সিটি স্ক্যান অ্যাডভাইস করি না তো আর যেটা রিয়েল টাইম পিসিআর সেটা করা যেতে পারে কিন্তু সেটা তো সবার জন্য আসলে গণহারে করাটা খুব এক্সপেন্সিভ এটা কস্টি ইফেক্টিভ হবে না তো এই পিসিআরের মাধ্যমে এটা সেন্সিটিভিটি যদি সেভেন্টি পারসেন্ট তার মানে হচ্ছে প্রতি দশজনের মধ্যে কিন্তু সাতজন ধরা পড়ছে না তিনজন কিন্তু স্কিপ করে যাচ্ছে তার মানে সে এফেক্টেড বাট স্পেসিফিটিটি বেশি তার মানে কি এটা একদম যার আসবে সে কনফার্ম যে তো এই দুটো টেস্ট করে আমরা পারি কিন্তু এটা গণহারে করার কোনো দরকার নাই শুধুমাত্র যারা সাসপেক্টেড তারা এবং খুব বেশি এফেক্টেড মনে হয় সন্দেহ হয় যে আসলে তার করোনা সন্দেহজনক তাদেরই করা উচিত তাদের করা উচিত ম্যাডাম এক্ষেত্রে মেডিকেল একটা আমরা যেটা বলেছি আর টি পিসিআর বা রিয়েল টাইম পলিমারেসেন রিয়েকশন সেটা সম্পর্কে যদি মানে আমাদের কিছু বলতে এটা আসলে একটা ব্লাড টেস্ট এটা পলিমার চেঞ্জ ইনফেকশন ডিএনএ টেস্টের মাধ্যমে করা হয় এটা বাংলাদেশের আইডিসিআর যেটা বলে মহাকালিতে সেখানে হয় ম্যাডাম আমরা জানি যে গর্ভকালীন সময় মায়েরা বিভিন্ন ওষুধ নিয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে ম্যাডাম করোনা যেহেতু একটি ভাইরাস যারা হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে কি ম্যাডাম করোনা ভাইরাস হলেই কি তারা ওষুধ নিয়ে নেবে বা প্রেগনেন্সি পিওরে এটার জন্য কিন্তু গভর্নমেন্টের একটা আলাদা প্রোটোকল আছে এবং সব দেশই তাদের গভর্নমেন্টই তাদের জন্য আলাদা প্রোটোকল তৈরি করেছে যে এফেক্টেড মা কী করবেন এফেক্টেড পারসন তো সে যদি কনফার্মই হয় যে বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে তাহলে কিন্তু তাকে গভর্নমেন্টের প্রোটোকলে চলে যেতে হবে একটা স্পেশালাইজ হাসপাতাল এবং গভর্নমেন্ট কিন্তু অলরেডি সব হাসপাতালকে কিছু আইসোলেটেড ইউনিট করতে বলা হয়েছে সেই আইসোলেটেড ইউনিটে আমাদের পেশেন্টকে রাখতে হবে তাকে নিতে হবে সেই অনুযায়ী তার সাপোর্টিভ ট্রিটমেন্ট লাগবে যার যেখানে প্রয়োজন ইভেন এন এস আইসিউ দরকার হলো তাকে সেখানে সাপোর্ট দিতে হবে আর গভর্নমেন্টের যে প্রোটোকল আছে সেই প্রোটোকলে সে চলে যাবে স্বাভাবিক অবস্থায় যে আমাদের মায়েরা যেসব প্রেগনেন্সিতে ওষুধগুলো নিচ্ছে সেগুলো কি তারা নিতে পারবে কিনা স্বাভাবিক কন্ডিশনে তো ওষুধ নিতেই হবে তাকে যেমন প্রথম তিন মাসে ফলে গেছে লাস্ট শেষে ছয় মাসে আয়রন ক্যালসিয়াম এগুলো তো প্রেগনেন্সির জন্য জরুরি তো এটার সাথে কোনো যদি অ্যাফেক্টেড হয় তার কোনো রিলেশন থাকবে না এগুলো কন্টিনিউ করতে হবে সাথে তার সাপোর্টের যে ট্রিটমেন্ট লাগবে অথবা হাঁচি কাশির জন্য যে ট্রিটমেন্ট সেগুলো ডাক্তার পরামর্শ নিয়ে নিতে হবে ম্যাডাম গর্ভাবস্থায় আমরা তো জানি যে তিনটি সময় রয়েছে ফার্স্ট ট্রাইমেস্টার সেকেন্ড ট্রাইমেস্টার থার্ড ট্রাইমেস্টার সেই ক্ষেত্রে ম্যাডাম এটা কি কোনো বিভিন্ন পিরিয়ডে বা ট্রাইমেস্টারে কি কোনো জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে কিনা করোনা ভাইরাস যেহেতু করোনা খুবই নতুন নতুন একটা রোগ নতুন একটা নাম তো এইটা নিয়ে তো আমরা এত ট্রাইমেস্টার ভাগ করে এখনও রিসার্চ হয়নি তো যেহেতু একটা ভাইরাস যে কোনো ভাইরাসই যেভাবে সিমটম বা এফেক্ট করে এটা সেটাই করবে কিন্তু আলাদা কোনো এফেকশান কিন্তু এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি তবে করোনার জন্য যদি কারো দীর্ঘদিন জ্বর থাকে সাপোজ এটা করোনা হোক না অন্য কোনো ভাইরাস হোক তাহলে সেক্ষেত্রে অন্য ভাইরাসের যে এফেকশান সেটাই হতে পারে যেমন ফার্স্ট ট্রিমাস্টারে বাচ্চা নষ্ট হয়ে যাওয়া যেটাকে বলে মিসক্যারেজ অথবা অ্যাবস যেটা অ্যাবসন আমরা বলে থাকি অথবা বাচ্চার জন্মগত ত্রুটি এগুলো হতে পারে এবং লাস্টে হলে এটা ডেলিভারি সময়ের আগে হতে পারে এটা কিন্তু জ্বরের কারণে নট অনলি করোনা ভাইরাস বা আদার ভাইরাসের জন্য হতে পারে এটা জ্বরের একটা এফেক্ট এটা করোনা নিয়ে প্যানিক হওয়ার কোনো কারণই নাই তো এইটা নিয়ে টেনশনও করার দরকার নেই আমার মনে হয় আমাদের সতর্কতা অবলম্বন করলে এটা ঠিক হয়ে যাবে ম্যাডাম আপনি যে অনুষ্ঠানে একেবারে শেষ পর্যায়ে আপনি যে দর্শকদের সে কিছু বলুন তো ধন্যবাদ দর্শক আমাদের এখন যে একটা শব্দ করোনা 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 এবং এই আমরা শুধু প্রেগনেন্ট মা নই সর্বসাধারণ সবাই ভয়ে আছে আতঙ্কে আছি বিশেষ গর্ভবতী মারা তো আরও আতঙ্কে আছি যে এই করোনা আমার গর্ভকালীন সময় কতটা সংকটাপন্ন বা আমার বাচ্চার মধ্যে আসবে কিনা বাচ্চাকে কোনো সমস্যা করবে কিনা বা আমার নিজেরই কি হবে এটা নিয়ে খুব টেনশন আছে তো আমার মনে হয় আমরা এটা নিয়ে আটেনশন করার কোনো দরকার নেই সাধারণ মানুষের যাওয়া হবে একজন গর্ভবতী মায়েদের কিন্তু আলাদা কিছুই হবে না শুধু সতর্কতা অবলম্বন করেন আপনারা আপনাদের যে প্রেগনেন্সি যে নর্মাল ট্রিটমেন্ট সেটা কন্টিনিউ করেন এবং ভয় পেয়েন না আল্লাহ প্রভরসা রাখেন ধন্যবাদ ম্যাডাম আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি রাজশিবির স্টুডিও থেকে আপনার গুরুত্বপূর্ণ মতামত আমাদের সাথে শেয়ার করার জন্য ধন্যবাদ দর্শক দর্শক আমাদের মায়েরা থাকুক হাসি খুশি এবং আমাদের শিশুরা থাকুক সুস্থ এবং সুন্দর এটাই আমাদের সকলের কামনা করোনা ভাইরাস বর্তমান সময়ের যে আলোচিত বা আতঙ্কের নাম সেই ভাইরাস থেকে কিভাবে আমাদের গর্ভবতী গর্ভবতী মায়েরা মুক্ত থাকবে বা সুস্থ থাকবে তা আজকের আলোচনা থেকে ইনশাল্লাহ আপনারা বুঝতে পেরেছেন তাই আজকের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আ